Всем привет, меня зовут Настя, и я занимаюсь разработкой игры корсетов и нижнего белья. В этом видео я хочу показать вам небольшой мастер-класс по пошиву трусиков по одной из моих выкроек Таяна. Это трусики, которые шьются максимально быстро и очень просто, и, что немаловажно, шить их можно без использования эверлока. Именно такой метод я и покажу в этом видео. Расход материала на эти трусики очень маленький, поэтому вы можете шить их даже из выводов, которые остаются после кроя других ваших комплектов, что очень большой плюс. В том числе на таких трусиках можно набивать руку. Здесь небольшой расход и сеточки, и кружево, поскольку детали очень маленькие. Я постаралась объяснить все максимально доступно и максимально просто, для того, чтобы с пошивом справился даже новичок. Так что не будем затягивать и сразу приступаем к делу. В комплекте к выкройке этих трусиков есть текстовая инструкция, в которой пошагово расписан процесс пошива. Также эта инструкция дополнена фотографиями, которая помогает ориентироваться в процессах. Вот это первый лист текстовой инструкции. Здесь мы видим технический рисунок, описание самых трусиков, размерная сетка, список материалов с расходом и место для заметок. В этих заметках я пишу себе длинный резинок, который мне понадобится для пошива. В самой же инструкции можно найти информацию о том, какие длины резинок нам понадобятся для обработки среза на ножках, для обработки верхнего среза, для обработки заднего среза и какая длина бретели для регуляторов нам нужна будет. И эти длины указаны для каждого размера отдельно. Вот я и переписала себе их вместо для заметок. А теперь поговорим про материалы, которые нам понадобятся. И первое, что нам нужно, это эластичная сетка. Она должна быть обязательно эластичная, поскольку эта выкройка рассчитана на сетку с коэффициентом растяжимости 10-15%. Сетка должна быть упругой, эластичной, но при этом быстро возвращаться в свою первоначальную форму. Также для пошива нам нужно кружево для кружевных вставок на передней части трусиков. Это кружево может быть как эластичным, так и неэластичным. Это может быть вышивка на сетке, это может быть шантели, это может быть обычное эластичное кружево. Поскольку кружевные вставки на трусиках маленькие, то, что у кружева нет эластичных волокон, никак не повлияет на посадку. Я остановилась на вот такой классной вышивке на сетке. Это даже не вышивка на сетке, я не знаю, как назвать этот материал, потому что здесь в том числе есть вот такие нашивки в виде цветочков с леопардов. Покупала это кружево в магазине Lace Shop UA. Оставлю вам ссылку на этот магазин в описании видео, но я не уверена, что это кружево еще осталось, потому что оно произвело большой фурор у меня в директе, когда я только показывала его. Следующее, что нам понадобится, это кулирка. Кулирка это трикотажное полотно, в составе которого может быть 5% эластана. Кулирки нам нужно немножко, буквально 10 на 15 сантиметров. Кулирку мы используем для ластовицы. Также нам нужна эластичная резинка с вистоном. Это отделочная резинка, которой мы будем обрабатывать срезы на ножках. Эластичная бейка пополам, которой мы будем обрабатывать верхние срезы на трусиках. Сантиметровая бретель, с помощью которой мы будем формировать регуляторы на боковых частях трусиков. Также нам нужны сами регуляторы, две штучки и четыре колечка. Что касается игл, для пошива белья я использую стрейчевые либо супер стрейчевые иглы от Шмец. В этот раз я возьму супер стрейчевые 75 -е. Нитки использую немецкие, это обычно Сава, Аман, Гутерман, Эпик. Использую номер 120, либо 100, либо 150, если 120 в нужном цвете не нахожу. Ну и можем приступать к крою. Детали трусиков из сетки мы кроем сгиб. Сейчас я крою переднюю деталь трусиков и ластовицу. Также в скип нужно выкроить заднюю деталь трусиков из сетки. Кружевные детали будем крыть в разворот. Прикладываю деталь выкройки к кружеву и размещаем ее таким образом, чтобы рисунок вестона кружева начинался в том месте, где кружевная деталь будет стачиваться с деталью из сетки на месте ластовицы. Вторую кружевную деталь нам нужно выкроить зеркально. Это кружево у меня зеркальное, и есть возможность выкроить именно таким образом, но бывает одностороннее кружево, и тогда зеркальности добиться просто невозможно, и мы просто подбираем максимально похожий рисунок. 
Вот такие две кружевные детальки у нас должны получиться. И теперь нам нужно выкроить деталь ластовицы из кулирки. Для этого мы берем деталь ластовицы из сетки в разворот. Прикладываем ее к кулирке. Можно зафиксировать булавками для надежности. Но когда я крою ножницами, то булавками не фиксирую. Дисковый нож просто немножко смещает ткань. И краю поверх детали из сетки. Все детали кроя готовы, теперь можем приступать к стачиванию. И первое, что мы сделаем, это совместим детали ластовицы с задней и передней деталью трусиков. Для этого к детали ластовицы из кулирки прикладываем переднюю деталь трусиков и уравниваем по срезу стачивания. Сверху прикладываем деталь ластовицы из сетки и также уравниваем по срезу стачивания. Скалываем булавками этот срез. Отгибаем деталь ластовицы из сетки. Складываем переднюю деталь трусиков. И прикладываем заднюю деталь трусиков к месту стачивания с ластовицей. И теперь накрываем деталью ластовицы из сетки. И также фиксируем булавками этот срез. Поскольку я решила шить эти трусики без использования эверлока, соединять детали ластовицы с деталями основы трусиков мы будем прямой строчкой на швейной машинке. Строчку прокладываем на расстояние припуска. У меня это прямая строчка с длиной стежка 3. Выворачиваем детали на лицо и проводим влажно-тепловую обработку. нам нужно отрезать отделочную резинку с фистоном нужной нам длины. Эта длина, как я уже говорила, указана в инструкции к выкройке. И я дополнительно себе ее выписывала на первый лист с информацией о выкройке. Теперь эти резиночки нам нужно равномерно распределить по срезам на ножках. Но перед этим нам нужно приколоть к основе трусиков детали из кружева. Прикалываем их, ориентируясь к месту притачивания к ластовице и к верхнему срезу. Дополнительно можно зафиксировать детали ручным стежком, но я не буду этого делать. Теперь распределяем резиночку. Резинку нам нужно направлять фистоном к основе трусиков. И из каждого края резинки оставлять полтора свободных сантиметра. Прикалываем резинку, немножко натягивая ее по отношению к основе трусиков. И теперь пришиваем резинку на швейной машинке. Пришиваем резинку зигзагом. Я использую зигзаг с настройками 2,5 на 2,5 мм. Но эти настройки зависят от индивидуальных особенностей вашей швейной машинки и от ширины самой резинки. Зигзаг прокладываем по левой стороне резинки таким образом, чтобы игла в крайнем левом положении попадала в фистон и в крайнем правом положении в резинку. В начале и в конце строчки ставим закрепки. Теперь нам нужно подрезать лишнюю ткань, которая немножко торчит из-под резинки. Кстати, я часто вижу, что на этом этапе девочки обрезают вот прям под строчку, оставляют вот буквально 2-2,5 мм, но нужно обрезать именно вот эту ткань, которая торчит. И нужно обрезать прям под строчку. Теперь мы отгибаем резинку на изнанку и будем прокладывать второй зигзаг, но уже по второй стороне резинки. 
Зигзаг с теми же настройками 2,5 на 2,5 мм в начале и в конце строчки ставлю закрепки. И обрезаем лишние хвостики резинки, сохраняя линию верхнего среза. Вот что у нас должно получиться. Вот так выглядит с лица. И вот так с изнанки. Таким же образом пришиваем и вторую резинку на срезе по ножкам. Теперь нам нужно отрезать бейку пополам для обработки верхнего среза, передней и задней части трусика. Нужная длина резиночек указана в инструкции по пошиву. Отмечаем центр передней детали и пополамку, которую будем обрабатывать верхний срез передней детали. И прикалываем либо принотываем бейку к верхнему срезу. Ориентируемся на эту центральную отметку. Также оставляем свободными 1,5-2 см с каждой стороны. И затем равномерно распределяем всю оставшуюся бейку по срезу. Также прикалываем бейку к верхнему срезу задней половинки трусиков. Оставляем 1,5-2 свободных сантиметра с каждой стороны. Пришиваем бейку зигзагом 2,5 на 2,5 мм по левому краю. Нарезаем бритарь нужной длины для регуляторов. Длины бритарей для каждого размера указаны в инструкции по пошиву. Надеваем на один конец бритаричной резинки регулятор. И фиксируем его густым узким зигзагом. Я делаю зигзаг с шириной 2-2,5 мм и густотой 1 Через свободный хвостик продеваем кольцо. И заправляем этот хвостик в регулятор. Теперь нам нужно еще одно кольцо, которое мы пришиваем к этому свободному хвостику. Пришиваем также узким густым зигзагом. Теперь нам нужно пришить регуляторы к основе трусиков. Будем пришивать их на свободные хвостики из бейки. Я обычно пришиваю регулятор к передней половинке трусиков и кольцо к задней половинке трусиков. Подгибаем свободный хвостик бейки на изнанку и фиксируем булавкой. Свободный хвостик на изнанке и фиксируем. Обязательно проверьте, чтобы бретеличная резинка не была нигде перекручена. Теперь будем прошивать эти хвостики густым узким зигзагом. Беру такие же настройки, ширина 2-2,5 мм и густота зигзага 1 мм. И ставим закрепку максимально близко к кольцу. Для этого я ставлю иглу в крайнее левое положение. И обрезаем лишний хвостик. Если у вас не с первого раза получится ставить эту закрепку, то можете сначала фиксировать ее прямой строчкой, а потом уже поверх делать зигзаг. Ну что ж, наши трусики готовы. Как видите, пошив был максимально быстрым и простым. Так что, если вы говорите, вам понравилось, то добро пожаловать в Инстаграм. А я прощаюсь с вами до следующего видео, либо до сторис, если вы подписаны на меня в Инстаграм. Желаю всем легких пошивок и ровных строчек.